ating kilalanin ang mga nagwagwapuhang leading men sa Philippine TV ngayong 2024. The Philippine Showbiz List presents 15 na pinakagwapong TV leading men sa 2024. Ken Chan. Ayon kay Ken, maswerte siya dahil pabilang pa rin siya sa isang programang tinututukan ng lahat. Isang malaking biyaya para kay Ken ang proyektong ito, kaya naman sobrang masaya siya na sa pagpasok ng 2024 ay kasama pa din siya sa abot kamay na pangarap. Ginagampana ni Ken ang papel ni Doc Lindon sa serye kung saan ay isa siya sa mga suitors ng bida na si Jillian Ward bilang si Annalyn Santos na isang batang neurosurgeon. Coco Martin, bigatin ang cast ng FPJ's Batang Kiapo na nag-pilot episode ng February 2023. Sa TV version nito, ang bida ay si Coco Martin. Maraming mabibigat na ginagawa si Coco Martin sa FPJ's Batang Kiapo bilang leading man, direktor, at paminsan-minsan ay manunulat ng palabas. Ngunit nagagawa pa rin niyang balansihin ito ng maayos, pati sa kanyang personal na buhay. Ayon kay Coco, hindi siya naniniwala dati, pero isang biyaya ang talentong makabuhay buo ng isang proyekto. Hindi na niya namamalayan at nararamdaman ang hirap at pagod nila masaya siya sa kanyang ginagawa. Kiko Estrada Naging puspusan ang stunt training ni Kiko Estrada para sa television adaptation ng 1986 Rudy Fernandez action movie starer na Lumuhod ka sa Lupa ng TV5. Ang Lumuhod ka sa Lupa ang itinuturing ni Kiko na pinakamalaking proyekto niya sa kabuuan ng kanyang acting career dahil siya ang napiling bida. Reinvention na ito ni Kiko bilang drama action star kaya ginagawa niya ang lahat ng paghahanda para sa nalalapit na pagsisimula ng taping nila. Sina Sara Labati at Ren Escanio ang kanyang leading ladies. Dalawang taon lamang ang agwat ng mga edad ni Kiko at Sara kaya bagay pa rin silang magkapareha. Senator Bong Revilla Jr. Pinalakpakan ang trailer ng walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Season 2 sa Grand MediaCon nito noong January 26, 2024. Sinasabing movie made for TV daw ito dahil hitik sa pasabog at aksyon bukod pa sa komedya. Ang action comedy series ay top bill din na Ramon Bong Revilla Jr. kasama sila Beauty Gonzalez at Max Collins. Isa sa inusisa kay Sen. Bong ay kung maaari ba itong gawing daily show primetime series. Ayon naman sa kanya, mahirap gawin pag daily Daily, dahil kailangan niyang magsakripisyo, puyatan at hindi na siya bata. Pero kung wala siguro siya sa Senado ay pwede. Dagdag pa ni Sen. Bong Revilla Jr. para sa kanya ay time management lang para walang masasakripisyo. Binabalansin niya ang lahat ng bagay, lalo na sa pamilya, trabaho, bilang public servant at pagiging artista. Kelvin Miranda Abala na ngayon si Kelvin sa paghahanda para sa malaking role na gagampanan niya sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa continuation ng iconic telefantasya ng GMA, mapapanood si Kelvin bilang si Adamos, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Jake Cuenca Bida si Jay Cuenca kasama si Sue Ramirez sa TV5 sitcom na Jack and Jill sa Diamond Hills. Nagpapasalamat si Jake na sa tuloy-tuloy niyang trabaho tulad na sa Jack and Jill sa Diamond Hills kung saan gumaganap ng mga pulis sila Jake at Sue sa direksyon ni John Sweet Lapus. Mula sa TV5, APT Entertainment at Signal TV, napapanood ang Jack and Jill sa Diamond Hills sa kapatid network tuwing linggo. Anthony Jennings hindi naging hadlang para kay Anthony Jennings na kanyang mga kahinaan sa pagbabasa at pagsusulat sa pag-abot na kanyang mga pangarap bilang artista. Sa kabutihang palad na kanyang hilaw na talento at tiyaga ay nakakuha ng atensyon sa Star Magic ng ABS-CBN kung saan siya ay pinakilala bilang bahagi ng Star Magic Circle 2019. Si Anthony ay naging isa sa mga pinaka-trending na showbiz celebrity dahil sa kanyang jolly character na si Snoop sa ABS-CBN series na Can't Buy Me Love at higit pa dahil sa aksidenteng mag-love din ng show na Snoreen na nagtatampok sa kanyang endearing tandem kasama ang co-star na si Maris Rakal bilang si Irene. Ang hit series na Can't Buy Me Love ay naging game changer para sa career ni Anthony. Ang kanyang paglalarawan kay Snoop at ang on-screen chemistry kasama ang co-star na si Maris ay nahahighlight na kanilang mga nakakatawang kalokohan mula sa kanal versus aircon humor na panalo sa puso ng mga manonood. Donny Pangilinan Inamin ni Donnie na nakakapagod minsan na pagiging leading man, pero marami pa ring dahilan para maging masaya tulad ng pagkakaroon ng matagumpay na acting career at pagiging one half ng sikat na Don Bell, ang love team nila ni Bell Mariano. For the record, ang Can't Buy Me Love ang first primetime series na Donnie Pangilinan at Bell Mariano at isa sa mga sikat na love team sila ngayon ng kanilang henerasyon. Derek Monasterio 
ipinakita ni Derek kung ano siya bilang isang leading man sa drama series na Return to Paradise kasama si El Villanueva. Nag-click sila sa isa't isa sa kanilang unang team up at hindi maikakailang natural ang kanilang on-screen chemistry. Muli nila itong ipinapakita sa revenge drama na pinamagatang Makiling na produced ng GMA Public Affairs na ipinalabas mula pa noong January 8, 2024. Sa Makiling, ginagampanan ni Derek ang childhood sweetheart at boyfriend ni Amira na si Alex, isang mapagmahal na habal-habal driver na mahigpit na magpoprotekta sa kanyang mahal sa buhay. Si Yan Lim Simula pa lang pero nahook na mga kapuso viewers sa pinag-usapang primetime series na Love, Die, Repeat na na Janeline Mercado at Sian Lim. Si Sian naman ay unang beses nakatrabaho si Janeline kung saan ay nagkakahiyaan pa raw sila noong unang sabak nila sa taping pero naging komportable rin sila sa isa't isa after a few taping days. Raver Cruz Bagong taon, bagong proyekto at mas maraming blessings para sa kapuso actor na si Raver Cruz. Ipinahayag ni Raver na ramdam niya ang pressure pero excited din siya sa serya nila ni Jasmine Curtis Smith na pinamagatang Asawa ng Asawa Ko. Ang serye ay tungkol sa isang babae na nagangalang Christy na ginagampanan ni Jasmine na biglang napadpad sa isang hindi pamilyar na lugar matapos siyang malaman na wala na siyang puwang sa buhay ng kanyang asawang si Jordan na ginagampanan ni Raver at ng kanilang anak na matagal na siyang wala. Ayon pa kay Raver, ramdam niya ang happiness at excitement na sa panibagong blessing agad nitong 2024 at napakaganda ng proyekto na siguradong matutuwa ang mga tao sa show na ginawa nila. Joshua Garcia May bagong aabang ang proyekto ang kapamilya star na si Joshua Garcia kasama sina Anne Curtis at Carlo Aquino ngayong 2024. Sila ang mga nakataktang gumanap sa Philippine adaptation ng patok na K-drama series na It's Okay Not To Be Okay na isa sa mga nakaline up na project ng ABS-CBN ngayong taon. Bagamat wala pang opisyal na ulat kung aling karakter ang gagampanan ng tatlo, ipinagpapalagay ng mga netizens na si Anne Omano ang gaganap sa karakter na ginambanan ni So Yaji habang sina Joshua at Carlo naman ang gaganap sa mga karakter na ginampanan nila Kim Soo Yoon at Oh Jong Se sa nasabing serye. Ang kwento ay tungkol kay Moon Kang Te, isang abalang health worker sa isang psychiatric ward, at kay Gu Moon Yang, isang matagumpay ngunit malayo sa lipunan na may akda ng librong pambata. Sa kabila ng kanilang mga unang pagkakaiba, dahan-dahan nilang tinutulungan ng isa't isa na pagalingin ang kanilang mga damdamin. Piolo Pascual Ngayong 2024, nagbabalik si Piolo Pascual sa Pamilya Sagrado na tinatawag na Epic Series. Sa ginanap na story ko ng January 2024 ng Pamilya Sagrado, ay gagampanan ni Piolo ang head of the family at kasama ang rising young stars na sina Kyle Echari at Gray Fernandez. Puring-puri ni Piolo ang kapamilya network pagdating sa paggawa ng magagandang teleserye. Paolo Avellino Sa kanyang hit teleseryeng yun lang, ay kailangan ni Paolo Avellino na tumaba para sa kanyang papel bilang si Victor Lualhati. Ang serya ay pinuri ng mga netizens na sa mga kahangahangang paganap ng cast. Samantala, para naman sa kanyang pangalawang TV series na What's Wrong with Secretary Kim, nagbibigay sila Paolo at Kim Chu ng labis na kilig at good vibes na nagpapakita ng kulturang Pilipino sa local adaptation ng hit K-drama series. Kapansin-pansin din ang chemistry ng Kim Pao habang ipinapakita nila ang kanilang mga nakakatawa at feel-good na personalidad para sa kanilang pinakaunang romantic comedy series na magkasama. Gabi Concepcion Sa wakas ay mapapanood na sa TV si Gabi Concepcion at Marian Rivera bilang mga bida sa fantasy drama ng My Guardian Alien. Halos limang taon na naudlot bago natuloy ang pagsasama ni Gabi at Marian sa harap ng kamera. Ang dami nga sana nilang sterya na pagsasamahan noon pa pero hindi na natuloy dala na rin ang pandemic. Ang mga manonood ay binigyan ng sulyap sa kanilang drama sa pamamagitan ng isang teaser trailer na inilabas bilang bahagi ng omnibus trailer ng GMA7 para sa mga palabas nito ngayong 2024. Masayang-masaya nga si Gabi na nakasama niya finally si Marian sa seryeng My Guardian Alien. Ayon kay Gabi, masarap kasama si Marian dahil palaging nagpapakain. Talagang nanay siya sa lahat. Talagang lahat pinapakain niya. Kaya nagpapasalamat ang magaling na aktor sa kabaitan ni Marian. Ang kwento ay tungkol sa isang masayang pamilya. Hanggang sa mabaril ang ilaw ng tahanan nito na ginagampanan ni Marian matapos siya masaksihan ng isang krimen na ginagawa. Si Marian ang gaganap na alien sa bagong serye kasama si Gabi. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. 
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!